Dear students, in this module we shall discuss the principle of homeostasis that has very basic place in physiology. This phenomena was first described by Walter Cannon in 1929. It describes the tendency of an animal to maintain a relatively stable internal environment despite of changes in its external environmental conditions. Dear students, environment of an animal has fluctuations in it. Environment कोई constant चीज नहीं है, इसमें मुसल सल तब्दीलियां आती हैं, temperature change होता है, water availability change होती है, यहाँ पर air के अंदर oxygen की concentration भी change हो सकती है, such fluctuations in physical and chemical properties of the environment are actually very hostile to the living cells and their systems. एनिमल्स के लिए अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को रिलेटिवली स्टेबल हालत में मेंटेन रखना उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है और इस मेंटेनेंस को करने के लिए जो फेनोमेना एनिमल्स ने अडॉप्ट किया है दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के मुताबिक जो स्पीशीज ने over the generations attain kiye hain har animal species ne apne andar kuch specific set of internal environments develop kiye as a result the members of a species have the ability to resist environmental changes by making adjustments in their own body systems as a result, they can keep their internal fluctuations in response to major external fluctuations. Internal fluctuations are kept in narrow range. Yahi se hum homeostasis ki definition karte. The ability to protect the internal environment from the harms of the external environmental fluctuations is termed as homeostasis. Homeostasis ka matlab body ki conditions ko bilkul fixed position par kaim rakhna har giz nahi. Balke ek narrow range mein tabdiliyan runama hone dena ye living systems ke liye lazmi bhi hai. We shall take some examples of homeostasis. First, we shall see how homeostatic systems for water work. Water fluctuate, fluctuates in environment. Water has abundant supply or it may be totally, there may be totally dry conditions. However, the quantity of water in the body may vary but in a very narrow range. Body ke andar ye nahi hoga ke kabhi bilkul dry condition ho jaye aur kabhi body flooded with water ho rio. This maintenance of narrow range is because of the homeostatic control systems that neither let the body flooded with water nor dehydrate it completely. वाटर के बाद हम टेंपरेचर के एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी में टेंपरेचर को रेगुलेट किया जाता है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड बेशक एनवायरनमेंट में टेंपरेचर की फ्लक्चुएशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के درمیان में कॉमनली होती है इसी तरह से बॉडी पीएच को भी मेंटेन करती है एक इंतहाई नैरो रेंज में फॉर एग्जांपल द पीएच ऑफ ब्लड is maintained at 7.4 with a variation of only 0.1 pH unit. 
glucose is also regulated by homeostasis our blood contains 90 mg per 100 ml of glucose whether we are fasting or we are with full stomach homeostasis bahut sare variables ke liye ki jati hai jisme osmotic pressure oxygen level aur bahut sare ions ki concentrations ki bhi homeostatic regulation hoti hai dear students now we shall discuss the mechanism of homeostasis the living control systems operate just like the physical control systems they have three basic components receptors control centers and effectors hum yahan par ek example lete hain jisme hum ek physical control system jo temperature ko regulate karta hai aur hum use achhi tarah se jante hain के गीजर्स में और एयर कंडीशनर्स में पाया जाता है जिससे कि ये दोनों सिस्टम्स दोनों फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स टेम्परेचर की एक खास नैरो रेंज में मेंटेनेंस करते हैं और फिर हम इस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को एक एंडोथर्मिक एनिमल के लिविंग कंट्रोल सिस्टम से कंपेयर करेंगे इन ए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम देयर इज अंसर that is a thermometer that monitors temperature change from a set point jab bhi is set point ke temperature mein koi bhi tabdili aati hai to ye sensor fauri taur par control center ko inform karta hai jo ke jawab mein heating ya cooling units ko messages send karta hai aur as a result ye heating ya cooling units active ho jati hain ya to गीजर का हीटर ऑन हो जाता है या एसी की कूलिंग यूनिट ऑन हो जाती है रिजल्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज सिमिलर कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट इन एंडोथर्मिक एनिमल्स देर इज अ सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस एंड सेंड सिग्नल to the control center which is hypothalamus in the brain hypothalamus sends appropriate messages to the effector organs which are sweat glands and muscles which cause perspiration or shivering and as a result the required level of temperature is maintained 